Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the video audio in the video audio. Comment box la thirivi kum. Idu da niya mudal moriyana ma channel kundar king na. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Every day na ma kali la current affairs paakar the varakam. Madhe thodan neeni kum na ma current affairs kaga paakar na andhiru kum. Mudal la in the video audio thiriva thiri da bintar the comment box la thirivi kum. Adi matte malama na ma video oru linka alla mana oru ko share panna kum and ask them to come and join with us. Then na ma start pani dilam. Okay? Yes. Poi lama video start aichi. वीडियो प्रश्न नहीं रहा वीडियो स्टार्ट आईटी चावन तरह दहीसे कोई तलीम तरीम के पड़ो ओके यस सो वीडियो स्टार्ट थैंक यू सो मच एंड इनकी नंबर डेली करंट अफेयर्स पाक बोरों वांगे आदि को मुन्ना एडी इन्हीं के अन्ना स्पेशल सेशन मून मनी के रुके सो सीए फॉर योर एसबीआई क्लरिकल मेंस एस वेल एस फॉर योर आरआरबी मेंस लाभ देखो मित्र ये आना वनली सीए कंसेंट पनी नंबर स्पेशल सेशन सोचे रुको नंबर विनर से पिक पनी टेर गों एंड थ्री टू फोर विनर्स वंदे नंबर पिक पनी एना पना बोरो ना उनको एग्जाम पीस नंबर पे पना बोरो सो कुडी वेरीवेल अंदर विनर्स � and for more videos, you can follow me on the Academy platform by typing my name Naresh Kumar in the search box. You can follow my profile to watch all my previous plus as well as special classes. It will be definitely helpful. And if anyone is interested in the plus subscription, please go for it, my dear friends. Because an Academy is India's largest online platform for any competitive exams. The top educators will take classes for you. And the doubt clarification sessions will be there. And uh, interactions with the teachers, you can the live link, paakla, offline link, paakla, and download pani kudu paakla. So do, don't forget to use the referral code talk and mock. Talk and mock under code use panna maradradinga to get 10% discount but if anyone is interested na ena contact pannunga i'll be providing you the best discount for you guys okay yes idha nama t20 series july 20th lens start aga podu idhukku nammaloda current affairs ku edhavadhu clash aga maasa sir appdin ketta kandipa kadaiyadhu nama paakuradhu daily current affairs illaya so indha t20 series la avum kondu varaporadhu random ana current affairs quiz onnu vaanga adha pathina discussion nama panna porom seriya nama 3 o'clock e epdi irukapodu na light ah quiz format layum discussion format layum irukapodu so 3 pm 3 pm or half an hour half an hour da adhigama kadaiyadhu 3 to 3 and half थ्री टू थ्री तर्टी वरी उन्हें नम्बर डाय सेशन्स रखे बोले दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल उन्होंने उनका करंट अफेयर्स बूस्ट अप पंडर दिखे ये पर ना ये दिलो रहते लामे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस लिया करंट अफेयर्स लव उन्हें ना कुछ वही कर दिलामे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस सो ये पो अन्य कैडमी साइड and RRB ஓட பிரிலம்ஸ் டெஸ்டு இதலா இப்போ இன்றுல் பணிக்கும்கும் ஆகச்லேந்த ஆரமிக்கு போது இதுதான் மக்கலே புதுசா நம்ம ச்டாட் பணிருக்கிறேன் ஒரு கோர்ச்சு முழுக்க முழுக்க தமிழ்லே நம்ம பணிருக்கிறோம் so special batch for RRB in Tamil நம்ம தமிழ் மானாருகளுக்காக so இதில வந்து RRB examுக்கு தேவியான அனைத்து complete course for RRB PO and CLEC நான் அடுக்குப் போகிறேன் and uh, don't forget to use our referral code talk and mock to get 10% discount these are all the plans and if anyone is interested ping me in the telegram okay tamil le irukku podu idoru continuation adut adut vandute irukku podu adut adutha maasangal la okay so inni kana news ku la poyilam important days paathiralama yes okay thirumbu thirumbu andala kuda seri avala adala naaliki confirm ah seidan nenikiren nethu konjam thimuru Ina kau jelah itu seria, nama rendah ini soli kau intimur edisi nama vali ni pot la, and itu me exercise Islam panah la, timur mala bedil la pergi kerde, so ini perih pointer ni de, anala umum full lah cure agla, nala kilo full full lah seria ni nengirah. Important days, pada lama ini, nari clues ora bandri kah, nenglu nari clues, clues kau nampi kau romba customer anjir magle, ina lah nari puni kerde, parang, so important days, ada appointments nari kerde, ader kau nampi clues taram mar kerde, wait puni parang. Okay, first World Youth Skill Day, okay youth na yar, nanda. 
இல்லையா எனக்கு வயசு என்ன ஆகுது பதினஞ்சு தான் ஆகுது இல்லையா ஸோ வேர்ல்டு யூத் ஸ்கில் டே என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினஞ்சு யூத்னா யாரு நரேசர் நரேசரோட வயசு என்னது பதினஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே எஸ் உடனே இன்டு டூ போடுங்க சார் அது திருப்பி போடுங்க சார் பழைய ஜோக்லாம் தயவு செய்து போடாதீங்க நடை சும்மா ஒரு ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா வேர்ல்ட் யூத் ஸ்கில் டே செலிப்ரேட்டட் அண்ட் ஜூலை பிப்டீன்த் என்னோட வயசு என்ன அப்படின்றது நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஓகே எஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூத்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அவங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன அவங்க எப்படி எப்படிலாம் அதை பயன்படுத்திக்கணும் பயன்படுத்திக்கிட்டு எப்படி எப்படிலாம் படித்து மேலே வரணும் அப்படின்றதுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு தினமாக இந்த தினம் பார்க்கப்படுது நம்ம எல்லாருமே யூத் தான் சரியா ஸோ வேர்ல்டு யூத் டே கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாம் யூத் தான் சரியா ஈவன் வந்து யாரு நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா கூட கடைசி வரைக்கும் யூத்து தான் அதனால தான் அவங்க யூத்து மேலே என்ன பண்ணியிருந்தார் ஒரு அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் காரணம் அவரும் ஒரு யூத்து சரியா ஸோ கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் யூத்து ஸோ பிரச்சனை கிடையாது டே இஸ் செலிப்ரேட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த யங் பீப்புள் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் டு அக்னாலேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் செலிப்ரேட் த இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்பிங் யங் பீப்புள் வித் ஸ்கில் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீசென்ட் ஒர்க் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் யங் பீப்புள் யங் டேலண்ட் எட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணப்படுற ஒரு விஷயம் ஓகே எஸ் ஃபிஃப்டீனாக மாறிவார் ஓகே எனிவே ஸோ யூத் ஸ்கில் டே செலிப்ரேட்டட் எப்போ ஃபிஃப்டீன்த்து ஒரு தம்பி சொல்கிறாரு யூத்னாலே அஞ்சு லெட்டர் அப்படின்றார் யூத்னாலே அஞ்சு அதனால் பதினஞ்சு வச்சுக்கிங்க தப்பு கிடையாது உங்கள் இஷ்டம்தான் அடுத்தது போயிடலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இருக்குது பார்த்துடலாம் ஃபார்மர் சொக்காரஸ் கேப்டன் மைல் ஜெடுன்கே அப்படின்றது அவரோட பேர் ஜெடினாக் ஓகே மைல் ஜெடினாக் அது என்ன சக்கார்சே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்கலாம் இது வந்து தெரியலனா பிரச்சனை செக்காரஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நிக் நேம் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன் நேஷனல் டீம் இப்போ இந்தியாவோட நேஷனல் டீம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு பட்ட பெயர் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவோட தேசிய அணிக்கு ஒரு பட்ட பெயர் இருக்கு நிக் நேம்னு சொல்லுவாங்க செல்லமா அந்த பேர் தான் இந்த சக்கோரஸ் அப்படின்றது உடனே நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி தேவையில்ல ஸோ ஆஸ்திரேலியன் டீமோட கேப்டன் இவர் சரியா சாக்கர்னாலே ஃபுட்பால் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஆஸ்திரேலியன் டீமோட ஃபுட்பால் டீமோட கேப்டன் இவர் அவர் இப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ் ஓகே ஸோ அவரோட பேர் என்னது மைல் ஜெடினாக் இதுக்கான ஒரு க்ளூ மட்டும் கொடுங்க மைல் கணக்கில் ஓடி இனிமே முடியாரா சாமி அப்படின்னு சொல்லி செடி நட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டார் மைல் கணக்கில் ஓடினாரு இனிமே என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஓட முடியாது நான் ரிட்டையர் ஆயிடுறேன் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா செடிலாம் நட போகிறேன் நான் நாட்டுக்கு வந்து நல்லது செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒதுக்கிட்டேன் சக்காரஸ் என்ற நிக் நேம் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன் நேஷனல் டீம் நிறைய நேஷனல் மேட்சஸ் விளையாடிருக்காரு நிறைய ஏஷியா கப்லாம் வின் பண்ணியிருக்காரு ஏஷியா கப்பில் வின் பண்ண டீமில் மெம்பராக இருந்திருக்காரு ஸோ அது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை என்னது சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் ஓகே ஃபார்மர் சக்கார்ஷியோ சக்கார்ஷியோன்றது இட்ஸ் அ நிக் நேம் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன் நேஷனல் டீம் அதை சேர்ந்த மைல் ஜெடினாக் மைல் ஜெடினாக்ன்றது அவரோட பேர் அவர் வந்து தெரியும் போர்ச்சுகீஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்தது யாருன்னு கேட்டால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க பிரிட்டிஷ் நீடுவாங்க மூணாவது வந்தது ஃப்ரான்ஸ் நீடுவாங்க ஆனால் அது தப்பு முதல்ல வந்தது யாரு போர்ச்சுகீஸ் ரெண்டாவது வந்தது யாரு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேருக்கு ஹிஸ்ட்ரி நாலேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டச் டச் இஸ் நத்திங் பட் நெதர்லாண்டு மக்கள் அவங்க நெதர்லாண்ட் பீப்புள் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஈவன் டச் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிலாம் கூட நம்ம இந்தியாவில் இருந்திருக்குது எல்லாருமே தான் வந்தாங்க கிழக்கு ஆசிய கம்பெனின்னு எல்லாருமே உருவாக்குனாங்க முதல்ல ட்ரேடு வர்த்தகம் பண்ணுறது தான் வந்தாங்க பின்னால் தான் வந்து நம்மளை அடிமைப்படுத்தினாங்க எஸ் எனிவே ஸோ டச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் நெதர்லாண்ட் ஓகே ஸோ அந்த டீமை சேர்ந்த ஒரு லெஜண்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர் அவர் பேர் வந்து வின் சுர்பியர் இவர் வின் பண்ணாத மேட்சே கிடையாது ஏன்னா காரணம் அவர் ரொம்ப சுறுசுருண்டு இருப்பார் சுறுசுருன்னு இருக்கிறதுனால அவர் வின் பண்ணாத மேட்சே கிடையாது ஆனா அவர் இப்போ உயிர் எழுந்துட்டார் அதுதான் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் டச் ஃபுட்பால் வீரர் வின் பண்ணாத மேட்சே கிடையாது ஏன்னா அவர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்பாரு அவரு இப்போ நம்ம கூட இல்ல அவர் உயிர் எழுந்துட்டார் ரெஸ்ட்
என்னன்னா <laughs> காரணம் என்னன்னா டச்சோட கவனம் முழுக்க முழுக்க இந்தோனேஷியா பக்கமே இருந்தது யூனோ சம்திங் இந்தியாவை விட அதிகமான ஸ்பைசிஸ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இந்தோனேஷியா ஸ்பைசிஸோட கேபிட்டலே இந்தோனேஷியா தான் அதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்ட டச் இந்தியாவுக்கு தானே இவங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க வா நம்ம இந்தோனேஷியா பக்கம் போயிடும் சொல்லி இந்தோனேஷியா பக்கம் போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்ப டச்சுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடந்தது அந்த போர்ல பயங்கரமா டச் அடி வாங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்தியா பக்கமே வர மாட்டானு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா பக்கமே வராம முழுக்க முழுக்க இந்தோனேஷியா இருந்துட்டு அப்படியே கடையை சத்திட்டு போயிட்டாங்க ஓகே சோ இதான் டச்சோட கதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது சேர்ந்த ஒரு புட்பால் பிளேயர் நல்லா வின் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ரெண்டு வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் கூட விளையாடி இருக்காரு நல்லா சுறுசுறுப்பா இருப்பாரு இப்ப உயிர் இருந்துட்டார் அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஹாக்கின்ஸ் குக்கர் பாத்திருக்கீங்களா குக்கர் நம்மளாம் பிரீத்தி குக்கர் பிரீத்தி மிக்சி தான்ல ஓகே ஸோ பிரிஸ்டீஜ் குக்கர் இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம்ல அதே மாதிரி ஹாக்கின் குக்கர்னு ஒரு குக்கர் இருக்குது சரியா அதோட சேர்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம் வாசுதேவ் பிரம் வாசுதேவ் அவரோட பேர் அவர் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு பிரம்மனடி போய் சேர்ந்துருக்கிறார் பிரம்மனடி போய் சேர்ந்து விட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட வாசுதேவர் பின்பு பிரம்மனிடமே போய் சென்றார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஸோ ஹாக்கின்ஸ் குக்கரோட சேர்மன் பிராம் வாசுதேவ் பாசசவே ஓகே ஸோ அப்படின்றதா இந்த நியூஸ் சொல்லுது வேற ஒன்றும் இல்லை ஏற்பட்டு <laughs> பாதுகாக்கூடிய <laughs> அதே மாதிரி காருக்கான ஒரு ஸ்கிரீன் தான் அது இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கிராச் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒரே ஒரு லேயரை மட்டும் அவுத்து விட்ருவாங்க அந்த ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் எடுத்து விட்டுருவாங்க இதே மாதிரி பல லேயர்களை என்ன பண்ணிட்டே போகலாம் எடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் அடி பெருசாக இருந்துச்சு லேயர்லாம் கீழ்ச்சிக்கிட்டு போயிடும் ஸோ சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சை கார்லேருந்து காப்பாற்றுறது இந்த செராமிக் பெயிண்ட் கோட்டிங் தான் சரியா இது கரெக்டான இடத்துல பண்ணணும் சும்மா நாச்சிங்க எங்கே போய் பண்ணிவிட கூடாது இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கார்ஸுக்கு லக்ஸுரியான கார்ஸுக்கு பண்ணலாம் ஈவன் நீங்கள் புதுசாக ஒரு கார் வாங்கினாலே கண்டிப்பாக பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ அதை மாதிரி அந்த செராமிக் ஆர்ட் இவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓகே ஸோ ஜோச்னா பட் அவங்க பேர் ஓகே பட்டா போச்சு காரில் ஏதாவது பட்டுச்சுனா போச்சு இல்லையா அதுக்காக தான் இவங்க இந்த செராமிக் ஆர்டிஸ்டாக ஆயிருக்காங்க ஸோ ஜோச்னா பட் பாசஸ் அவே அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ரெசிக்னேஷன் நிறைய இருக்கு மக்களே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஐ ஆல்ரெடி ஐ ஆல்ரெடி க்ளூலாம் வேற லெவலில் இருக்குது பாருங்க விது நாயர் அவர் பேர் வந்து விது நாயர் அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க துர்க்கமெனிஸ்தானோட அம்பாசிடரா போட்டிருக்காங்க குளூ என்ன சார் அப்படின்னா விடு நாயரே தர்க்கிக்கெல்லாம் போனால் மேனி கொஞ்சம் டேன் ஆக தான் செய்யும் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாயரே விடு நாயரே சரியா இப்போ அந்த ஊர்லாம் ரொம்ப வெயில் அதிகம் இல்லையா அவர் நாயர்னா கேரளாக்காரர் சரியா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழு இருக்கும் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி மரம் செடி கொடிகள்லாம் இருக்கும் இப்போ தர்க்கமெனிஸ்தானுக்கு போடுறாங்க அங்கே போனால் பயங்கர வெயில் அடிக்கும் இல்லையா உடனே மேனி கலர் என்ன ஆகும் டேன் ஆக ஆரம்பிக்கும் டேன்னா தெரியும் இல்லையா கருப்பாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த குளூ சரியா விடு நாயரே தர்க்கிக்கெல்லாம் போனால் மேனி கொஞ்சம் டேன் ஆக தான் செய்யும் அதெல்லாம் பார்த்தா தொழில் நடத்த முடியாது சரியா அதுதான் இந்த குளூ ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகிச்சிக்கலாம் தர்க்கிக்கு போனால் மேனி மேனின்றது என்னது தமிழ் சொல் இல்லையா மேனி டேன் ஆகுது டேன் ஆகுதுன்றது கருப்பாகுது அவ்வளோதான் விஷயம் விது நாயர் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அம்பாசிடர் ஆஃப் இந்தியா டு தர்க்கமெனிஸ்தான் நீ ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை அவ்வளோதான் விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே இதில் பேசவே வேணும் அடு
Rudrendra Tandon appointed India's next ambassador to Afghanistan. Nanga or Nyani Tandir Kirom, Yarge, Afghanistan, Afghanistan, Lagranam, Pura Paitagar Lagran, Alan Amburland or Nyani Kudurum. Pai, Yangani, the Ulma Pachi, Purida, Abdin Suli, or Nyani on the Kudurum, Yarge, Afghanistan, the Kudurum. Okay, our Pay and Rudra Tandava Madabora, Enapanabora, Rudra Tandava Madabora. So number or Nyani Tandir Kirom, Yarke, Afghanistan, Anangupo. Rudra Tandam Adapore Rudrendra Tandon appoints India's next ambassador to Afghanistan. Okay, okay, yes. So, Indian Farm Service Officer, our own the Napurigan, Amanapurigan, Tandurgon, Tandon, Tandon, Tandon. Okay, Tambi, Srep. At the Ingapar, you did Romban Armayosha, Romban Armayosha, Paravelia, Vikram Dorai, Abinangla, Nagura Dorai, Bangladesh, Nanamoyosha, Kadesia, in order Ganan Eretla, one the idea. Vama Dorayama, Idivanga Karayama, every day, Utsanalia, Vama Dorayama, Idivanga Karayama, Vanga Abdina Narto, Vangala Viriguda, Bay of Bengal, every day, Utsamalia, Parna, Vikram Doreswami appointed India's next ambassador to Bangladesh, Bengal. Bay of Bengal, Ilya. So Bengal ne apoji kada. Bengal ekla ambassador pora matanga. Bangladesh ekda pora anga. Yeh kani puri dear omga custom pora na. Yeh mela custom mudi mudi. Okay. So parangan Vikram Doreshami. Ipo Arya ke bala anda parthala Vikram nee chare ne apoji kya. Abdi gora tayaval. Siriya Arya paakar the Vikram mari gira. Olo dipta ne mupo tayaval. Siriya Vama Doreyamma. Yidu Vanga Karayamma. Yebe vandi allar invite pora anga. Ambassador la. Bangladesh ke pono la. Pono muda anga na pora anga. Vama Doreyamma. And our are boy, but anyway, next ambassador to Bangladesh. Okay, in email, all appointments will include Kandi Paga Kuruka Padam. I've been to the bare level. level. Okay, yes. So, Dorayama, Vanga Karayama. That is the Snap Deal Kunal Boy. This is the clue. I've been in the case. Snap Deal order Kunal Boy. Our boy in a chunk. Kunal Boy. To lead CII e-commerce committee. Okay, Namu Kudirion. Raju Bai. Tan tan tan. Raju Bai. Lia. Tan tan tan. Raju Bai. Ade Mari. CII Kunal Bai. Every CII Kunal Bai. Where the other Nia Soli. Seria. Tan tan tan. Raju Bai Mari. CII Kunal Bai. Over the e-commerce committee. Snap deal, snap deal Kunal Bai is going to lead CII Commerce Committee. I've been soli granga. So over the co-founder and CEO of Snap Deal, our own the Confederation of Indian Industries. Our chairmana put together Rumba Rumba and Sando Shamano Risha. And I diru the lender and I diru the no ring. Tan 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 Raju Bai. Are they married? CII Yare Kunal Bai. Okay. Yes. Okay, anyway. Agreements. In an agreement, Sirikin Patalama. Agreements in an American Patalama. Like a pudding, share a pudding, subscribe a pudding. Agreements and MOU in an American Patala. Okay. UNICEF India partners with FICCI for reimagine campaign. Campaign now Pracharam. So UNICEF India um, partners with FICCI. Um, Rendipur said there were campaign on plan Panigranga. At the end of my campaign, at the Argo Pine Baro, up into the Patina Materinjigla. Seria. So UNICEF Abinanga Largamitarium has tied up with Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, Alda FICCI in Sulra. Socio Economic Development, SEDF, along with Socio Economic Development Foundation, SEDF, to jointly develop. UNICEF reimagine campaign reimagine campaign in the pracharathoda mukkiya amsam enna aim enna abdin pathina to help the people to support the people who are vulnerable population abdina enna artham baadhikka koodiya Okay, Badika Padakudia, the campaign aim to support the most vulnerable population. Vulnerable na NSR are topping getting in a Badika Padakudia, Makalik, Matum Koenigalik, Edinala, the Covid nineteen Nala, Badika Padakudia, Koenigal Makalik, Teviana, Vishangala, Panitra with the Kaga, Uruaka Pata or campaign da in the campaign. Abdisal Ranga, UNICEF India, um, FICCAM, Send, Adamatam Lama, SEDF, Joint up under a reimagine campaign na in the campaign Edigaga, Badika Padakudia. Makal Matram Kornigal in the Covid nineteen. Are the 
எப்படி மீண்டு வருவது ஆப்டர் மேத் எப்படி வருவதுன்றதுக்காக ஒரு பிரச்சாரம் இது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேம்பெயின் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் அவாய்டிங் த பொட்டன்ஷியல் லாங் டர்ம் டேமேஜ் டு பிசினஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நிறைய பிசினஸ் படுத்துருச்சு as well as employment pipeline so velai nare perukku poiruchu adhu mari nare vishayangala idu vandha enna panna pora indha campaign sari seiyum appdinu edirpaakalam so therla edho takku nu open aayiruchu okay president of federation of indian chamber of commerce and industry yaar pathina sangeetha reddy sangeetha reddy is that clear my dear friends okay yes adutha kulla poiralam adutha the schemes enna enna schemes innikku irukku nu paakalama modhal scheme மத்திய பிரதேஷ் டாப்ஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் பி எம் ஸ்வனிதி ஸ்கீம் அது என்ன ஸ்வனிதி ஸ்கீம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஏதோ ஸ்மால் லெட்டர்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால தப்ப என்ன எழுத முடியலையா ஓகே எஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிசன் சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்வனீதி ஸ்கீம்ன்றது எப்படின்னா பாருங்க நல்லா பெருசாக எழுதி படிப்போம் எஸ் ஏ வி ஏ என் ஓகே இப்போ இதுல நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரீட் ஓகே அண்ட் வி இஸ் ஃபார் வெண்டார் அண்ட் ஏ இஸ் ஃபார் ஆத்ம நிர்பார் அண்ட் என் இஸ் ஃபார் நிதி ஓகே ஸோ இந்த ஸ்கீம நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாநிலமா எதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது மத்திய பிரதேச தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான நிதி அவங்களோட வேலையை திருப்பி தொடங்குவதற்கு ஆத்ம நிர்பார் ஸ்கீம்ல சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஸோ அதுதான் ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் ஆத்ம நிர்பார் நிதி அதான் அந்த ஸ்வநிதி ஸ்கீம்ன்றது ஓகே ஸோ மத்திய பிரதேஷ் வந்து அதுல டாப்ல இருக்குது த ஸ்கீம் பிரசன்ட்லி பெனிஃபிட்டிங் பெனிஃபிஷரிஸ் ஆஃப் த்ரீ செவன் எயிட் அர்பன் பாடிஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் விச் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் பேர் வந்து இஷ்யூட் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு வெண்டர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேசஸ் அப்ரூவ்ட் இந்த ஸ்டேட் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆஃப் அரௌண்ட் பிப்டீன் குரோர் டு பிப்டி லேக்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு லோன்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஸ்வனிதி ஸ்கீம் நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டேட் என்னது மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்றது தான் ஓகே எஸ் நியூஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க ஓகே அடுத்ததா புக் டைட்டில் இந்த புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து மட்டும் நான் அப்படியே கொஞ்சம் சொங்கிடுவேன் காரணம் புக் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது எ புக் டைட்டில்டு இஃப் இட் பிளீட்ஸ் ஆத்தர்டு பை ஸ்டீஃபன் கிங் ரிலீஸ்ட் ஓகே இஃப் இட் பிளீட்ஸ் இது ரத்தம் வந்துச்சுன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு எழுதி வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் கிங் ஓகே இது நீங்கள் எப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸ்டீஃபனு ஓகே டீயும் பண்ணும் சாட்டா ரத்தம் வராதுன்னு ஒரு கிங்கு சொல்கிறார் ஓகே ஸோ இல்லை டீ இங்கே பாருங்கள் டீயும் பண்ணும் சாப்பிட்டா ரத்த அழுத்தம் குறையும் அப்படின்னு ஒரு ராஜா சொல்கிறார் இனிமேல் என்ன பண்ணுங்க டெய்லி டீயும் பண்ணும் சாப்பிடுங்க ஓகே டீயும் பண்ணும் சாப்பிட்டா ரத்த அழுத்தம் குறையும் யார் சொல்லியிருக்கிறது ராஜா சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமி என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே இது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு நியூஸ் நபார்ட் ஆர்கனைஸ்டு யூடியூப்குள்ள எப்படி போச்சு நபார்ட் ஆர்கனைஸ்ட் ஓகே ஆர்கனைஸ்ட் டிஜிட்டல் சௌப்பல் இட் டூ மார்க்ஸ் இட் தேர்ட்டி நைன்த் ஃபவுண்டேஷன் டே தேர்ட்டி நைன்த் ஃபவுண்டேஷன் டே ஃபவுண்டேஷன் டே வந்து தேர்ட்டி நைன்த் ஃபவுண்டேஷன் டே அதற்காக பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் முதல்ல சவுப்பல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சவுப்பல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை மக்களே மீட்டிங் பிளேஸ் மீட்டிங் பிளேஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க சவுப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் மீட்டிங் பிளேஸ் அப்படின்னா என்னது வீடியோ கான்பரன்சிங் வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ யார் கூட இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் கூட மக்கள் ஃபார்மர்ஸ் ஏன்னா நபார்டு வந்து முழுக்க முழுக்க அக்ரிகல்ச்சருக்காக தான் பாடுபடுது ஸோ இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வித் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் செவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நபார்ட்ஸ் இன் ரூரல் இந்தியா தேர் பிளானிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் செவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்னன்றத பார்த்துடலாம் எழுதி போட்டுருவா இது அங்கே இல்லை நான் எழுதி போடுவா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்காக எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் இவ்வளோ கேவலமான ரேட்டிங் எழுதுனா எல்லாரும் செருப்பால் அடிப்பாங்க சின்னதாக எழுதணும்னு சொல்லி ரூரல் மேட்டர் இமன்சிலி இல்லாட்டி இதை நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருவா டெலிகிராமில் போட்டுருவா அதே மாதிரி எம்பவரிங் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ்
மண்ணோட தரம் தான் நம்மளோட தரம் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் டூ டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் டு அர்பன் கன்சியூமர்ஸ் அர்பன் கன்சியூமர்ஸ் கிளைமேட் ரிசிலன்ஸ் கிளைமேட் ரிசிலன்ஸ் அண்ட் கிளைமேட் ப்ரூஃபிங் கிளைமேட் ப்ரூஃபிங் அண்ட் கலெக்டிவேஷன் ஆஃப் வீவர்ஸ் கலெக்டிவேஷன் ஆஃப் வீவர்ஸ் இந்த ஏழு பிளான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த ஏழு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நபார்டு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ரூரல் இந்தியாவில் பிளான் பண்ணிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வித் தோஸ் செவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஃப்ரம் ரஜன்கடம் சம்பம் சித்ரகுதா அண்ட் நசிக் நவுபதா அண்ட் பக்பாத் அது இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இந்த ஏரியாக்கள் நான் சொன்னது இதெல்லாம் ஏரியாக்கள் ஓகே எஸ் ஸோ இந்த அக்கேஷனில் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மேஜர் டிசிஷன்ஸ் எடுக்க போறாங்க என்னென்ன அந்த டூ மேஜர் டிசிஷன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க டூ மேஜர் டிசிஷன்ஸ் வாட் ஆர் தே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர் ரீஃபினான்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் பேங்க் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரீஃபினான்ஸ் ஸ்கீம் கொடுக்க போறாங்க எவ்வளோ அஞ்சாயிரம் கோடி யாரா இருக்கு பேங்க்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு லோன் கொடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாம ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஃபார் டர்னிங் பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டி பிஏசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் அவங்களுக்கும் வந்து அஞ்சாயிரம் கோடி இன்டு மல்டி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் இந்த நியூஸ் மக்களே புரிஞ்சுதா இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நபார்டு ஆர்கனைஸ்ட் ஒரு மீட்டிங் டிஜிட்டல் கான்பரன்ஸ் மீட்டிங் அதுல இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரெண்டு விஷயத்த டிசிஷன் எடுத்துருக்காங்க அஞ்சாயிரம் கோடி பேங்க்கும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் கொடுக்க போறாங்க இன்னொரு அஞ்சாயிரம் கோடி பிஏசிக்கு கொடுக்க போறாங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னடா எழுதின வேகத்தில் ஆளை காணும் எல்லாரையும் போயிட்டீங்க அப்ப எவனுக்கும் ஃபுல்லா சொன்னா பிடிக்கல சரி ஓகே கவர்மெண்ட் எய்ம்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இந்தியாவோட பட்ஜெட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு எவ்வளோ சம்திங் இருக்கும் அதில் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன போட போகிறாங்களா ஹெல்த்துக்காக பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹர்ஷவர்தன் சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த்துக்காக பயன்படுத்த போகிறாங்க எனிவே கவர்மெண்ட் எய்ம்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் பை ஸ்பெண்டிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள ரெண்டரை ரெண்டே கால் பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்ததா என்ஹெச்பி ப்ரொவைட்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் டு ஹவுசிங் ஃபின் கார் கம்பெனிஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் அது தெளிவா படிச்சுங்க ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் வீட்டு லோன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ஹெச்பின்றது என்னது அப்படின்றது நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி யாரு கொடுத்திருக்காங்க ஹவுசிங் பினான்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்திருக்காங்க ரீஃபினான்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த லாஸ்ட் மந்த் கடந்த நான்கு மாதங்கள்ல மட்டுமே இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்து நிதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது லோனுக்காக ஓகே ஸோ அதை பத்தி டீடைல் தான் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது இப்ப முப்பத்தோராயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ஆத்ம நிர்பார்ல சொல்லியிருந்தாங்களா இல்லையா ஆத்ம நிர்பார்ல பத்தாயிரம் கோடி என்ஹெச்பிக்கு கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க என்னது நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ டேரக்டா கொடுத்துருந்தது இல்லையா இதுக்காக எல்லாரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் திருப்பி தொடங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பாருங்க த என்ஹெச்பி வாஸ் ப்ரொவைட் அ ஸ்பெஷல் டிகிலிட்டி ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் டென் தௌசண்ட் குரோர் பை த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருந்தாங்க ஆர்பிஐயே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கொடுத்துருந்துச்சு என்ஹெச்பிக்கு அது இல்லாம இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்றாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி இவங்களே வேற கொடுக்குறாங்க எல்லாம் எதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸை கொஞ்சம் பூம் பண்றதுக்காக தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகே எஸ் ஆத்ம நிர்பார் மீனிங்கா அடி விழும் எப்ப சொல்லியாச்சு ஆத்ம நிர்பார் அப்படின்னா தற்சார்பு நாடு செல்ஃப் ரிலையன் கண்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம நம்மளே சார்ந்திருக்கணும் வேற யாரையும் சார்ந்து இருக்க கூடாது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் நம்மளே தயாரிச்சுக்கணும் வெளிநாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணக்கூடாது அப்படி இறக்குமதி பண்ணா நம்மளுக்கு அது லாஸ் ஆகும் அதனால நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளே சரி செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஆத்ம நிர்பார் இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எஸ் அடுத்ததுக்குள்ள போயிடலாம் ஹெச்எஸ்பிசி ஹாங்காங் ஷாங்காய் பேங்க் to set up
நம்ம தரப்பில் இருந்து ஸோ வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஃபினான்சியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஹச் எஸ் பிசி ஹேஸ் காட் இன் த பிரின்சிபல் அப்ரூவல் ஃப்ரம் த கிஃப்ட் செஸ் அத்தாரிட்டி டு செட் அப் ஐஎஃப்சி பேங்கிங் யூனிட் ஐபியு அட் கிஃப்ட் சிட்டி சப்ஜெக்ட் டு அதர் ரெகுலேட்டரி அப்ரூவல்ஸ் ஓகே ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹச் எஸ் பிசி எங்கே வரப்போகுது கிஃப்ட் சிட்டியில் வரப்போகுது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் வேற லெவல் சயின்ஸ் நம்ம ஊரில் ஓகே தமிழ்நாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு டெலிவிஷன் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க டெலிவிஷன் கிடையாது ஒரு சேனல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அந்த சேனல் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி டெலிவிஷன் அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க எங்கே கொடுத்துருக்காங்க எங்கே படித்தேன் ஆ கல்வி டெலிவிஷன் திடீர்னு பார்த்தா எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது எல்லாம் பெருசு பெருசாக தெரியும் கல்வி டெலிவிஷன் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா டெய்லி வீக் டேஸில் மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் பத்தாவது படிக்கிற பசங்களுக்கு கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா ஸ்கூல்ஸை ரீஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எங்கேஜாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் நிறைய பிளான் பண்ணிகிட்டே வராங்க இப்போ தான் நம்ம ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஹர் ஹர்கர் சரி அமரகர் அமர வித்யாலயா எவ்வளோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எங்கெங்கேயோ இல்லையா இப்போதான் நம்ம முதல் முதல் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் கல்வி டெலிவிஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அதுவும் முக்கியமாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்றோம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் மண்டே டு ஃப்ரைடே அப்படின்றது தான் இந்த நியூஸ் நம்ம ஐயா எடப்பாடி சார் தான் இதை என்ன பண்ணிருக்கிறாரு இனாகிரேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணி விட்டுருக்கிறாரு சூப்பர் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் குள்ள போயிடலாமா கல்வி சேனல் ஆல்ரெடி இருக்குதா அப்புறம் ஏன்டா அதை லான்ச் வேற பண்றீங்க மரம் <laughs> tree plantation பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க by planting a saplings of the people tree people tree அப்படினா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அரச மரம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா so இந்த people அப்படின்றது என்ன ஆங்கில சொல்லா அப்படினு கேட்டா கடையாது இந்த peopleன்றது வந்து பாத்தீனா ஹிந்தி சொல் இதுக்கு இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல வேற பேர்லாம் இருக்குது இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து வேற பேர்லாம் இருக்குது figos அதோட family nameலாம் வேற வேற மாதிரி figosia என்னனமலாம் வரும் பட் இந்த பீப்புள்ன்றதே ஹிந்தி பேர் நம்ம தமிழ்ல இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அரச மரம் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அரச மரத்தை நட்டுருக்காங்க இந்த அரச மரத்தை இவங்க நேரம் நட்டாங்க அப்படின்ற காரணத்தை நம்ம பார்க்கலாமா முதல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் என்ன ஏன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்ல ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் என்ன நம்ம நம்மளோட பழங்கால மரங்களான துளசி செடியா இருக்கட்டும் வேப்ப மரங்களா இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜனை நம்மளுக்கு கொடுக்குமோ அதே அளவிற்கு இந்த அரச மரமும் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அரச மரம் இருக்கிற சுற்றுவற்ற சுற்று சுற்றுச்சூழல் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாக்டீரியாவையும் அண்ட விடாது அந்த அளவுக்கு இதற்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு தொற்று நோயாலையும் என்ன பண்ணிட முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வந்துட முடியாது அந்த அளவுக்கான ஒரு ஆன்டி பாடி தான் இதுவும் வேப்ப மரம் மாதிரியே வேப்ப மரமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்டிபாடி பார்த்துருக்கீங்களா சிக்கன் பாக்ஸ்க்குலாம் நம்ம வேப்ப இலையை தான் வச்சுப்போம் காரணம் என்ன ஆத்தா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ஒரு ஆன்டிபாடி அப்படின்ற மாதிரி சயின்ஸில் பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அறிவியல் காரணங்கள் ஒரு அரச மரம் வைப்பதற்கு ஆன்மீக காரணங்கள் என்னென்ன ஆன்மீக காரணங்கள் இல்லைன்னா அமித்ஷா வைப்பாரா இல்லையா ஸோ என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ புத்தருக்கு நிறைய ஹிந்து ஹிந்துசியம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அரச மரத்தை கடவுளாக கொண்டாடுகின்றனர் காரணம் என்னென்னா இந்த மரம் வந்து நேராக இறைவனுடன் தொடர்புடைய மரமாக பார்க்கப்படுகிறது காரணம் என்னென்னா முன்னொரு காலத்தில் இதெல்லாமே புராண கதைகள் தான் இதெல்லாம் உண்மையாக போய் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது கதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் புராண கதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து சைத்தான்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடவுள்களையும் என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் வென்று ஸ்டோக்கடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களாம் சைத்தான் சாத்தான் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுதான் எல்லா கடவுளையும் தோக்கடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களாம் அதுக்கு பயந்துகிட்டு நம்ம விஷ்ணு பகவான் ஒரு முறை அரச மரத்தில் தான் வந்து பதுங்கி இருந்தா இருந்ததாக ஒரு புராண கதை சொல்லப்படுகிறது அதனால விஷ்ணு பகவான் இன்னும் அரச மரத்தில் தான் இருக்கிறாரு நம்ம என்ன பண்றோம் வர்ஷிப் பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம விஷ்ணு பகவான் போன உடனே அவங்களோட ஒய்ஃபும் அவருக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணுவாங்க சரடையானா என்ன பண்ணுவாங்க 
அந்த அரச மரத்தில் வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி புறநா கரைகள் சொல்லப்படுது அது இல்லாமல் இந்த அரச மரத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் வந்து பிரம்மாவாகவும் தண்டு அதாவது ஸ்டெம் வந்து விஷ்ணுவாகவும் இலைகள்லாம் வந்து சிவபெருமான் மும்மூர்த்திகளையும் வந்து உள்ளடக்கிய மரமாக இந்த அரச மரம் பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதற்கான நிறைய ஆன்மீக சாயல்கள் பூசப்படுகின்றன இது எல்லாமே புராணா கதைகள் இதிகாச கதைகள் தான் அது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை ஆனால் இதெல்லாம் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம ஆனால் சயின்டிஃபிக்கல் இருக்கிறது எல்லாமே உண்மை சயின்டிஃபிக்கல் எல்லாமே உண்மை ஓகே ஸோ அதனால தான் அமித்ஷா என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறாரு ஓகே பேனி என்ட்ரி ஓகே 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 ஆ போயிடலாம் அடுத்தது அடுத்தது இந்தியன் ரயில்வேஸ் டார்கெட் டு பிகம் கிரீன் ரயில்வே பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இந்தியன் ரயில்வே என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க கிரீன் ரயில்வேவா மாத்த போறாங்க அதாவது இந்த பொல்யூஷன் ஏர் ஏர் பொல்யூஷன் இந்த சுற்றுச்சூழல் மாசடையுது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா குளோபல் வார்மிங் எல்லாத்தையும் தடுக்கணும்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ட்ரெயினால வரக்கூடிய புகைகள் இந்த மாசு இதெல்லாம் அதிகமா போயிட்டே இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதுக்காக கிரீன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க பச்சை பசேர்னு பச்சை பசேர்னா பச்சை கலர்ல பெயிண்ட் அடிக்க போறது கிடையாது என்னன்னா இந்த டிகா இந்த பாத்துக்கோங்க ஏற்கனவே ஜீரோ கார்பனை பண்றது சரியா புகை வெளியில விடாம தடுக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலா என்னென்ன நிறைய நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்தியன் ரயில்வேஸ் கிரீன் ரயில்வேஸா மாறிடுமா எப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல மாறிடுமா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல போய் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல மாறிடும் சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல மாறிடும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நேர்ப்போம் சரியா அதுக்குள்ள நம்ம செத்துட போறோம் யார் அப்புறம் வந்து கேப்பா கேப்பாங்க யாராவது யாரா கேப்பாங்க ஓகே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க எனிவே போயிடலாம் வாங்க நிதி ஆயோக் பிரசன்ஸ் இந்தியா செகண்ட் வாலண்டரி நேஷனல் ரிவ்யூ இது ஏற்கனவே பார்த்த நியூஸ் ஆனா இது செகண்ட் ரிவ்யூ ஸோ நான் ஏற்கனவே நேற்று நியூஸ்ல சொல்லியிருக்கிறேன் வாலண்டரி நேஷனல் ரிவ்யூ அப்படி என்றால் என்ன அப்படின்றது அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளும் ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிப்பார்கள் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதில் நம்மளோட ப்ராக்ரஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்றது தன்னைத்தானே நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் மற்ற எந்த எந்த நாடுகளையும் அந்த கோலின் இலக்கை நோக்கி செல்வதற்கு பின்தங்க விட மாட்டாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உதவி செஞ்சுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு வாலண்டரி நேஷனல் ரிவ்யூ தான் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு பண்ணியிருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நித்தி ஆயோக செகண்டியும் செகண்ட் ரிவ்யூவும் கொடுத்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கு இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே அன்னைக்கு அன்னைக்கு வீடியோல நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்டோம் ராஜீவ் குமார் ஓகே அடுத்ததா நிதின் கட்கரி என்ன பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னா நியூ எக்கானமிக் காரிடோர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்த் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் இன் ஹரியானா போடுறாங்க ரோடு எங்க ஹரியானால நிதின் கட்கரி லான்ச் பண்ணிருக்கிறார் ஹரியானாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் யாரு மனோகர் லால் மனோகர் லால் ஓகே எஸ் நவ் லிசன் இதை லான்ச் பண்ணது யாரு நிதின் கட்கரி இருபதாயிரம் கோடி போட்டு என்ன பண்ண போறாங்க ஒரு ரோடு போட போறாங்க எங்க இருந்து எங்கன்னு பாத்துக்கலாம் இன்னும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் எம்எஸ்எம்இ நிதின் கட்கரி லெட் த பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் அதாவது அடிக்கல் நாட்டினார் அப்படின்றது தான் லெட் த பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஓகே அடிக்கல் மட்டும் தான் நாட்டியிருக்கார் Inaugurated Highway Projects worth rupees 20,000 crore rupee in Ariana. Okay, three projects worth 2,240 crore rupees wherein inaugurated and foundation stones for eight projects worth rupees 17,000 rupees were led. I am telling you, this is the end of the day. If you look at this, you can see that you can see that you can see that you can see that you can see that. தெரியல சரியா ஏன்னா இருபதாயிரம் விட்டாங்க மொத்தமா அதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நா இருநூத்தி நாற்பது இங்க இருக்கு பதினேழாயிரம் இங்க இருக்கு மீதி எழுநூத்தி அறுபது கோடி எங்க இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும் சரியா ஒரு வேலை இங்க கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க நம்ம தப்பா கூட இருக்கலாம் உடனே நம்ம அரசு எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்டுட்டு கூட சரியா அப்புறம் நம்ம ஆன்டி இண்டியன் சொல்லுவாங்க அடுத்ததா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்குதுன்னா இன்னொரு அப்ரூவல் ஒன்று கொடுத்துருக்குது நூத்தி ஏழு கோடி ஃபார் ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அட் ஹால்டியா டாக் டாக்னா யார் டாக் யார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதாவது வந்து இந்த துறைமுகம் துறைமுகம்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஏரியாக்கெல்லாம் பேர் தான் டாக் யார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா கப்பல் துறை அதுதான் வந்து டாக் யார்ட் கப்பல் துறை அதே மாதிரி ஹால்டியா கப்பல் துறை அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் திடீர்னு ஒரு ஃபயர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கணும் பிபிஇஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கணும் இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லி தரேன் கவனிக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்கிறோம் கவனிங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஸோ ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்றது நானும் ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர் அதனால
fuel ku badala enna pannalam or substances fuel oil or substances so adutha ignition and the spark venum seriya and ignition adhu rendavathu moonavathu vandu oxygen oxygen illa na vechukongala nerupu varave varadhu indha moonu moolakoorgal kandippa or fire irukra edathila irukanum ippo indha fire vandu stop pananum appadina indha moonu moolakoorgal la irundhu edhaadhu onnu the veliyila eduthirana kuda andha enna pannida mudiyum andha fire thaduthira mudiyum nareya per ippo indha ippo shock la vachi adaipaanga kaaranam enna appdin paathinga enna agum oxygen inflow intake vandu ஸ்டாப் ஆயிடும் சோ என்ன ஆயிடுவாங்க அதனால ஸ்டாப் ஆயிடும் சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அடிச்சா என்ன ஆக்ஸிஜன் போகாது அப்படிங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சோ இதுல வந்து ஃபயர்ஸ் எத்தனை टाइप्स னு பாத்தீங்கன்னா ஏ கிளாஸ் ஃபயர் பி கிளாஸ் ஃபயர் சி கிளாஸ் டி கிளாஸ் இ கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏ கிளாஸ் ஃபயர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எரியிறது இந்த கட்டை எரியிறது இந்த பேப்பர் எரியிறது இந்த பென் இது மாதிரி சின்ன சின்ன வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எரிஞ்சதுனா அத ஏ கிளாஸ் ஃபயர் அப்படினு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபயரை நாம எப்படி தடுக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தண்ணி ஊத்தியே என்ன பண்ணிரலாம் அணைச்சிரலாம் ஓகே சோ எதுக்குலாம் தண்ணி ஊத்துறது ரொம்ப முக்கியம் மக்களே எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் கிட்டத்து போய் தண்ணி ஊத்த கூடாது சரியா சோ ஏ கிளாஸ் ஃபயர்ல தண்ணி ஊத்தி அணைக்கலாம் இல்ல சாக்க போட்டு அணைக்கலாம் இல்ல நீங்க நிறைய விதங்கள்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஏ கிளாஸ் ஃபயர் அணைக்கலாம் இதோட வீரியம் ரொம்ப கம்மி பி கிளாஸ் ஃபயர் அப்படினு பாத்தீங்கனா அதுக்கு பேரு பேரல் ஃபயர்னு சொல்வாங்க பேரல்னா என்னது பேரல் என்ன இருக்கும் líquid இருக்கும் பெட்ரோல் கெரோசின் இது எல்லாமே வந்து பேரல் B fire la vandrum idala vand liquid fire idala anaikiradhukku enna sir pananum appdin kettingna idu vand neenga vera edhu use panniyum anaikave mudiyadhu a triple f appdin solli or extinguisher irukudhu romba naal aacha maranditen adenosin sorry adenosin ayyo yo or line vanduchuna pudichiruven okay a triple f neenga google panni paarenga a triple f adhula ennamo irukku lithium ennamo adhu ella fulla maranditen ஏ ட்ரிபிள் எஃப் அப்படினு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்டிங்குஷர் இருக்குது அந்த எக்ஸ்டிங்குஷர் என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க அதை அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அது ஒரு ग्लू மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அது என்ன ஆகும் அந்த ஆயில் மேல் பரப்புல போய் படிஞ்சிரும் படிஞ்சிட்டு என்ன பண்ணும் ஆக்ஸிஜனோட ஆக்ஸிஜனே உள்ள வர விடாது அந்த அந்த ஆயிலோட ஆயிலா சேர்ந்து கலந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அது மேல ஒரு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிடும் என்ன பண்ணாது ஆக்ஸிஜனே உள்ள விடவே விடாது அப்புறம் நெருப்பு தானா அரைஞ்சிரும் சரியா ஆனா நீங்க அதுக்கு போய் தண்ணி ஊத்துனாலும் அணையாது ஆயில் ஃபயர்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல சரியா வேற எது ஊத்துனாலும் உங்களால அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அணைக்க முடியாது ஏ ட்ரிபிள் எஃப் தான் பெஸ்ட் எக்ஸ்டிங்யூஷர் ஃபார் பேரல் ஃபயர் அடுத்தது சி ஃபயர் இஸ் ஃபார் கேசியஸ் ஃபயர் ஓகே அடுத்து டி ஃபயர் அப்படினா ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் ஃபயர்ஸ் டி ஃபயர்னு வாங்க இ ஃபயர்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயருக்கு வந்து என்னென்ன எல்லாம் சார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏ ட்ரிபிள் எஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் ஒரு சோப் மாதிரி இருக்கும் சரியா ஏ ட்ரிபிள் எஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தண்ணியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதற்கு மாறாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் இதுதான் வந்து இப்போ எல்லா இடங்களிலும் அரசு ஆஸ்பத்திரியா இருக்கட்டும் ரயில்வே எங்க வேணா நீங்க ஒரு எக்ஸ்டிங்யூஷரை பார்த்தீங்கன்னா அதை போய் கிட்ட போய் பாருங்க ஒன்னு அதுல டிசிபி எல்லாம் பவுடர் அப்படிங்கறது அதோட முழு இது அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் என்னன்னுன்றத மறந்துட்டேன் அது என்னன்னா எல்லா ஃபயருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் அதோட சிறப்பு அதனால தான் டிசிபி எங்க பார்த்தாலும் வச்சிருப்பாங்க ஆனா டிசிபி ஃபயர் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு பவுடர் மாதிரி போய் பொலிச்சு 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 பவுடர் மாதிரி அடிச்சுக்கும் ஆனா என்ன ஆகும் அந்த அந்த ஒயர்ஸ் நீங்க அந்த பவுடர் நீங்க திருப்பி எடுக்கும் போது ஒயர் எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு பிச்சுக்கிட்டு வரும் அந்த ஒயர்ஸ் நீங்க ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவாங்க டிசிபி பவுடர்ஸ் அங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் டிசிபி இஸ் த பெஸ்ட் எல்லா ஃபயருக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை அந்த டிசிபி மட்டும் தான் இருக்கு முதல்ல ஒரு எக்ஸ்டிங்யூஷரை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றத கத்துக்குங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம் இதெல்லாம் நீ பேங்க் எக்ஸாம் படிச்சு பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போய் என்ன பண்ண போற இந்த உலகத்துல வாழ தான் போற இல்லையா சோ வாழ்வதற்கு தேவையான விஷயங்களே நம்ம கத்துக்காம வேற என்னென்னமோ விஷயத்தெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஆச்சும் ஹவு டு யூஸ் எக்ஸ்டிங்யூஷர் எவனா யூடியூப்ல டைப் பண்ணிருக்கியா எவனா டைப் பண்ணிருக்கியா இல்ல ஆனா நம்ம எத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் தேடி இருக்கிறோம் இணையதளங்கள்லயும் யூடியூப்லயும் நம்ம தேடி இருக்கிறோம் இல்லையா சோ ஹவு டு யூஸ் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் படிங்க எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்குவீஸ் டைப் இருக்குது பேன் டைப் இருக்குது சோ இப்படி திறந்
அதில் அதில் ப்ரெஷர் போயிடும் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை யூஸ் பண்ணவே முடியும் ஓ எந்த எக்ஸ்டிங்ஷர் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே பேண்ட் தான் வந்துருச்சு ஸ்குவீஸே கிடையாது ஸோ அந்த பேண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் மேலே சேஃப்டி பின் அப்படின்னு ஒன்று வளைய மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது கீழே ஒரு சின்னோண்டு சிமெண்ட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க சரி அது யாராவது பெண்களாக இருக்கட்டும் குழந்தைகள் கூட அதை என்ன பண்ண முடியும் எளிதில் தூக்கிட முடியும் ஆனால் நீ வேணுனே அதை தூக்கிடக்கூடாது தப்பு ஏன்னா தூக்கிட்டேனா அப்புறம் ப்ரெஷர் போயிடும் ஸோ ஆபத்து நேரங்களில் அந்த சேஃப்டி பின் உன்னோட இந்த ஆள்காட்டி விரலை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நெபிள் அப்படி தூக்கி விடுற மாதிரி தூக்கி விட்டுற வேண்டியது தூக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பேனை வந்து ஒன்னால இப்ப அழுத்த முடியும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த சேஃப்டி பின் தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த பேனை அமுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த சேஃப்டி பண்ணி தூக்கி விட்டா இப்போ அழுத்துக்கு ரெடி அழுத்தும் போது என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே ஒரு ஃபயரை வந்து பாட்டம் ஆஃப் த ஃபயர்ல தான் டார்கெட் பண்ணணும் நிறைய பேர் பாத்திரீங்களா இப்போ ஒரு நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரியுதுன்னா மேலே அப்படி அடிப்பான் கடைசி வரைக்கும் அணையாது சரியா எப்பயுமே பாட்டம் ஆஃப் த ஃபயர் ஏன்னா அந்த பாட்டம்ல தான் வந்து அந்த எரிவதற்கான பொருள் இல்லை ஏதோ ஒன்று அங்கதான் இருக்குது அதுதான் பொசிஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அணைக்கணும் எப்பயுமே பாட்டம் ஆஃப் த ஃபயர் தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் எங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல சொல்ற அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றியா அப்படின்றது இல்ல இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நிறைய இதனோட கிளாஸஸ்லயுமே நான் பொதுவாகவே சொல்லுவேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் வண்டி ஓட்டுறது கார் ஓட்டுறது அதெல்லாம் விட எக்ஸ்டிங்யூஷர் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வண் வண்டி ஓட்ட தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேறு யாராவது ஓட்டிடுவாங்க ஒன்று நீ உங்களோட உயிரெலாம் போவாது ஆனால் எக்ஸ்டிங்யூஷர் யூஸ் பண்ண தெரியலன்னு வச்சுக்கேன் உன் உயிரே போயிடும் பார்த்துக்க அது இல்லாமல் எக்ஸ்டிங்யூஷர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா பல உயிர்களை நீ காப்பாற்றலாம் பார்த்துக்க சரியா ஸோ அதனால் நல்ல வேலை இவ்வளோ கதையும் கேட்டு இவ்வளோ நேரம் இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனிவே ஸோ என்ன பண்ணுங்க ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸை உங்கள் வீட்டில் கூட நீங்கள் வச்சுப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்கள் தாயாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் சிலிண்டர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ சிலிண்டர் லீக் லீக் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க சிலிண்டர் லீக் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் உடனே ஐயோ அம்மான்னு கத்தக்கூடாது சிம்பிள் சிலிண்டர் லீக் ஆயிடுச்சு என்ன அப்போ உடனே எல்லா ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறந்து விடணும் அவ்வளோதான் சரியா எல்லா ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறந்து விடுங்க அப்புறம் அதை அடிப்போம் அதுவா என்ன ஆகிடும் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பயந்துடக்கூடாது எப்பயுமே பதட்டமே இருக்கக்கூடாது எக்ஸாம் ஆள்லேயும் இப்படி தான் பயப்படுறான் என்ன காரணம்னா அந்த 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 சூழ்நிலை எப்படி கையாள்வது அப்படின்றது தெரியல அந்த சூழ்நிலை எப்படி கையாள்வதுன்னு தெரிஞ்ச ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பயமே வராது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன திடீர்னு ஒருத்தர் மயக்கம் போட்டால் என்ன பண்ணுறது சரியா தண்ணியில் ஊழ்ந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது ஸோ பாம்பு கடிச்சா என்ன பண்ணுறது ஷாக் கடிச்சா என்ன பண்ணுறது இப்போ ஒருத்தர் ஷாக் அடிக்குது நீ மட்டும் நிராயுத பாணியாக இருக்கிற ஷாக் அடிக்குது என்ன பண்ணுவே என்ன பண்ணுவே ஐயோ மச்சா அப்படின்னு சொல்லி போய் தொடுவியா உடனே கட்டை இருந்தா எடுத்து அடி பண்ணுவே ஷூ இருந்தா எடுத்து அடி பண்ணுவே அவனோட முன் முன் விரோதத்தெல்லாம் இப்படி காட்டக்கூடாது உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லை நீ நிராயுத பாணியா இருக்கிற சரியா என்ன பண்ணுவ கரண்ட் ஷாக் அடிக்குது ஸ்பான்டனிட்டியா யோசிக்கணும் அந்த அதுக்கு பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்களே அந்த இடத்துல யோசிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு தமிழ் பேர் ஒன்று இருக்குது ஹவு ஸ்பான்டனிட் இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க சரியா தமிழ்ல அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒருத்தர் ஷாக் இங்கே அடிக்குது ஒருத்தருக்கு ஷாக் இப்போ இங்கே அடிக்குது சரியா அவர் எப்படி நம்ம காப்பாற்றுறது கையில் எதுவுமே இல்லை எதுவும் போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே அவர் செத்துருவார் உடனே என்ன பண்ணணும் சட்டையை கையிடணும் சட்டையை கையிட்டு கை இருக்கு இல்லையா கை இருக்கு கை இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஹாஃப் ஹேண்ட்னா கூட கை இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே அப்படி சுருட்டணும் சுருட்டி அப்படி உள்ளே போட்டு அப்படி வெளில எழுக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்பான்டனிட்டியாக அந்த இடங்கள்ல இருந்து எப்படி எப்படிலாம் யோசிக்கிறது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எப்படி எப்படி கையாளுவது அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கேன் எவ்வளோ வந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான சேஃப்டி டிப்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் யோர் லைஃப் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் யோர் லைஃப் வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னன்றதை தேடி தேடி கற்றுக்கங்க மக்களே அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா எஸ் எனிவே ஆ கிளாச் வந்து செல்லலாம் வெரி குட் ஆன் ஸ்பாட் மெயின் ஆஃப் பண்ணும் மெயின் அங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது நம்ம வந்து ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் இருக்கிறோம் விவேக் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார்ல தண்ணி இல்லை வாலியில் தண்ணி இல்லை செக்யூரிட்டிக்கு கண்ணு கே காது கேட்காது ஃபோனு வேலை செய்யாது ஃபயர் ஸ்டேஷன் வராது அப்படின்ற மாதிரி எனிவே
ஏதோ இன்னொரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கா பேங்க் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு அஞ்சாயிரம் கோடி அஞ்சாயிரம் கோடி ஃபார் பிஎஸ்சி ஓகே ஸோ மொத்தம் பத்தாயிரம் கோடி தட்டினே இந்த ஃபோ ஃபவுண்டேஷன் டே அதுமா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா ரெண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை ஜிடிபியை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பப்ளிக் ஹெல்த்துக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்குது பார்ப்போம் என்ஹெச்பி ப்ரொவைட்ஸ் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ஏற்கனவே ஆத்ம நிர்பாரில் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் முப்பத்தோராயிரம் கோடி இந்த நாலு மாசத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே ஸோ எதுக்கு லோன் கொடுக்க வைக்கிறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஹெச்எஸ்பிசி என்ன பண்ணியிருக்குது ஐஎஃப்சி கிஃப்ட் சிட்டி காந்தி நகரில் இருக்க அங்கே ஒரு செட்டப் பிரான்ச் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் கிடச்சிருச்சு தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்குது கல்வி டெலிவிஷன் ஒரு டெலிவிஷன் இருக்குது அதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பத்தாவது படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எடப்பாடி ஐயா தான் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு லான்ச்சாங்கி பண்ணியிருக்கிறார் அடுத்தது அமித்ஷா என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு நேஷனல் வைட் ட்ரீ பிளான்டேஷன் ட்ரைவ் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு சிஏபிஎஃப்போட அவங்களோட கேம்பஸ் எல்லாம் சிஏபிஎஃப்னா வந்து சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ஃபுல் ஃபார்ம் இந்தியன் ரயில்வே வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள கிரீன் ரயில்வேவாக மாறிடும் பச்சை பழைய பச்சை பச்சை ஆகிடும் நித்தி யோக் பிரசன்ஸ் இந்தியா செகண்ட் வாலண்டரி நேஷனல் ரெவன்யூ சாரி ரிவ்யூ நிதின் கட்கரி வந்து இருபதாயிரம் கோடியில் ஒரு ரோடு போட போகிறார் ஹரியானாவில் அடுத்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குது நூற்றி ஏழு கோடி செலவு பண்ணி ஃபயர் ஃபைட்டிங்கை பண்ணியிருக்குது இஸ் தட் கிளியர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு காலையிலே சொல்ல நினைச்சு யோசிச்சுட்டே இருந்த மறந்தேன் இன்னைக்கு டுவெல்த் ரிசல்ட் ஓகே நீங்க எல்லாம் பெரிய மாணவர்கள் சரியா இன்னமும் நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில பெருசா சாதிச்ச மாதிரி நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் தயவு செய்து யாரும் சொல்லாதீங்க அவன் எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறானா அவனை தட்டி கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து அவங்க என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மள ஒருத்தவன் நெகட்டிவா டிமோட்டிவேட் பண்ணும் போது எவ்வளவு கஷ்டம் நமக்கு இருக்கோ அதே தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்ம விசையா பண்ண போறது கிடையாது பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் நம்மள அறியாமலே சில வார்த்தைகள் விழும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வேதனையை மனவேதனை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க கிடையாது சரி ஓகே நீ விட்டு உங்க அப்பா அம்மாவோ இருக்கட்டும் உங்க அம்மாமா அத்தையாவோ இருக்கட்டும் உங்க சித்தப்பா சித்தப்பாவோ அந்த குழந்தையை திட்டாத அளவுக்கு பாத்துக்கணும் ஏன்னா யாம் பற்ற இன்பம் இம் பெருகை வையகம் நினைக்கக்கூடாது சரியா நம்ம எல்லாம் திட்டு வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம இந்த குழந்தையாச்சும் என்ன பண்ணக்கூடாது திட்டு வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு பன்னெண்டாவது மார்க் இருக்கு கம்மியா எடுத்தானா அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்க அடுத்தது இது கிடையாதரா தம்பி வாழ்க்கை பன்னெண்டாவது பத்தாவது கிடையாதரா வாழ்க்கை அதுக்கு அடுத்தது இருக்குடா அவனுக்கு வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் நிறைய இடங்களுக்கு நீ போகணும் அதுக்காக நீ இனிமேலாச்சும் என்ன பண்ணு நாங்க பண்ண தப்பெல்லாம் நீ பண்ணிடாத அப்படின்றத எடுத்து சொல்லுங்க அதை நல்ல விதமா சொல்லுங்க ஸோ டுவெல்த் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் எனவே கேர்ள்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வர போறாங்க ஏன்னா நாங்களாம் தியாகிகள் நாங்களாம் விட்டு கொடுத்துருவோம் எப்பயுமே ஸோ பெண்ணெல்லாம் பரீட்சையிலே முதலிடம் தாங்க நம்ம பையனை தான் எங்க அவங்க படிக்க விட்டாங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி சார் எனவே ஸோ வீடியோ இருந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் இன்னைக்கு கிளாஸே ஒரு பாசிட்டிவாக தான் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் கோட்டு நாளைக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன் இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு ஸ்பெல் செஷன் இருக்குது அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணிங்க ஜாயின் பண்ணலனா கொரோனா வருவான் பார்த்துங்க இன்னொரு விஷயம் நாளைக்கு ஃப்ரைடே ஒன் பிஎம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லேர்ன் பேங்கிங் வித் அ பேங்கர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ஒன்று கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் நம்ம வர போகிறாரு ஆல்ரெடி எ பேங்கர் அவர் வந்து ஒரு ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து உங்களுக்கான உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ பேங்க் சம்மந்தப்பட்டது அது எல்லாத்தையுமே கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு கிளாஸஸும் எடுக்க போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சந்தேகங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் வித் சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறாங்க அவங்க எடுக்க போகிற கிளாஸஸ் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்டட் கிளாஸஸாக இருக்கும் அது தியரிட்டிக்கலாக இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க போகுது நிறைய இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட அவார்ட் வாங்கின பேங்கர் நமக்கு கிளாசஸ் எடுக்க போறாரு ஸோ இட் வில் பி டெஃபினெட் ஹெல்ப்ஃபுல் அதே மாதிரி ஐபிபிஎஸ் பேனல் மெம்பர் இன்டர்வியூ பேனல் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க இன்டர்வியூ டிப்ஸ் கொடுக்க போறாங்க தொடர்ந்து உங்க ஆதரவு த